Sada kwa mtazamaji. Shukran kwa kuendelea kusalia nami kwenye jukwaa la KTN News hapa ndani. Sikio leo tunaangalia joto ambalo linaendelea kupanda kwenye sekta ya elimu. Studioni nimeungana na daktari Paul Wanjoy ambaye ni vile vile mweka hazina uasa ambao ni muungano wa kitaifa wa zile shule za Akbet. Vile vile nimejiunga na Moth Preacher ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Kindergarten Experts International na vile vile pia ni mwanachama wa WAC ambao ni Women Education Researchers of Kenya. Karibu ni kwenye awamu ya pili. Asante sana. Nafikiri fursa ilikuwa ni ya daktari kuweza tu kutoa maoni yake kuhusiana na jukumu la kuhamishwa kwa kuangalia viwango vya ubora wa walimu na elimu kutoka kwa TSC hadi kwa wizara. Kunaweza kuleta tofauti zenye shari au zenye Heri. Asante sana bimwasiwa. Mm -hmm. Nisemea kwamba yale mabadiliko ambayo tumeyaona au yamekuwa proposed mm -hmm. mimi naona ya kwamba yataleta uh, mambo mema saidi katika idara yetu ya elimu. Mm -hmm. Kwa sababu ni lazima wananchi waliweza au walimu walikuwa wame, wametoa maoni yao mm -hmm. na kuona ya kwamba TSC aidha wakati wa ku, kuangalia ubora wa elimu mm -hmm. hawaku wakifanya vile ilivyopaswa. Mm -hmm. Lakini tukiangalia tena upande mwingine tunaona majukumu yale kamili ya kuangalia ubora wa elimu ambayo inapeana na walimu ulitoka au ulikuwa ukitokana na uh, idara wizara ya elimu directly kutoka Jogo. Ukienda katika tuseme kwa mfano county ka, ya Nairobi uh, wale ambao wanaangalia ubora wa elimu ambayo inatolewa kwa wanafunzi wetu mm -hmm. wanatoka katika Ministry of Education. Mm -hmm. Lakini kwa ajili ya kuangalia kama mtu anafuatilia mambo ambayo alifunzwa college ili aweze kutekeleza majukumu yake kama mwalimu ndio tunasikia kulikuwa na wale maafisa wa curriculum mm -hmm. ambao walikuwa ga pale uh, mashinani kabisa mm -hmm. lakini sasa tunaona kwa sababu serikali imepanga mambo na nafahamu ya kwamba wale wote ambao wametoka TSC mm -hmm. pengine watapata mafunzo kiasi ili waweze kuwa ndio watakaoendelea na haya mambo lakini hilo si halitakuwa suluhu kubwa mm -hmm. Kwa sababu hata hapo awali hawakuwa wa kutosha. Walimu ni wengi kuliko wale watakao wa, wa, wa wakiwaelekeza. Mm -hmm. Kwa hivyo kile mimi ningeomba ni kwamba serikali yetu iweze uh, kuinvest more kwa elimu ili kama hata maafisa haijalishi kama wako TSC au wako Jogo mm -hmm. lakini tuwe na maafisa wa kutosha. Kwa sababu kama ofisa mmoja uh, wa quality assurance and standards die pegine amepewa sub county moja tuseme mm. kwa mfano ya Ebakazi na Robi mm. na ni eneo kubwa kabisa mm. hiyo haitawezekana lazima apate pegine uh, wasaidizi kama wande au watano ili ubora wa elimu yetu uh, na utekelezaji wa kazi ya, ya, ya walimu iwe ile ambayo yes. iko katika kiwango ambacho kinahitajika mm. alafu tuseme ya kwamba tukiangalia uh, yale masuala tulikuwa masuala tulikuwa tumetaja pale awali mm. ya mambo ya CBC. Mm -hmm. Kwa sasa tunahitaji uangalifu au uangalizi saidi mara kama mara kumi. Mm -hmm. kwa sababu yale masomo yako ya CBC sio kama yale ya 844. Mm -hmm. Kwa hivyo walimu wanahitaji kuwa wanaangaliwa na wanasaidiwa mara kwa mara mm -hmm. kwa sababu hili ni jambo au uh, huu ni mtara ambao unahitaji mwanafunzi afanye kwa mikono yake. Mm -hmm. Na nikichangia ni, ni kitu kidogo hapa pia watugetaka wat, wanafunzi wetu watakapohitimu kutoka grade ya sita kwenda junior secondary mm -hmm. wawe na um, umarufu ili wajue ya kwamba wanapoenda grade ya saba that is the junior secondary mm -hmm. wako na uh, mambo ambayo watajifunza na ma, yale mambo yatawasaidia katika senior secondary mm -hmm. kwa sababu naona pia umuri huu sio kama ule umuri wa kitambo mm -hmm. uh, katika form 2 ambapo wanafunzi walikuwa akijua itafanya somo hili na hili mm. mpaka kidato cha nne mm. hawa lazima walimu wawe wakiwaelekeza vyema mm. na kama sasa naona kuna festivals za nyimbo sikiendelea mm. ukiwaangalia wanafunzi ambao wameshukua hatua kupendelea nyimbo uh, huwezi kuliganisha CBC na, na 844 mm. <laughs> na najua kwamba kwa sababu hata saa hii inaendelea na, 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 wale wale ambao walichuhudia um, chule sa msingi na shekeshea mm. na waliganishe sasa na shule sa uh, uh, upiri unajua upiri sasa ni 
mia kwa mia 844 wataona ya kwamba kuna utofauti mwingi sana mm. watoto ambao wame wamepata ule msingi wa CBC wako na utofauti mkubwa. Naam, nafikiri ndio swali ambalo pia mwelekezo wangu alikuwa anazungumzia <coughs> kwamba <coughs> kuna tofauti kubwa ya mtoto ambaye amepitia mtalaa wa CBC na ule wa 844. Ladha kinachohitajika kikubwa ni subra <coughs> na kama alivyotaja daktari kusaidiwa na kupoa mwelekeo <coughs> kwa wale walimu ili waweze kuendeleza uh, zile shughuli na zile juhudi ambazo wanatia katika mtalaa huu. <coughs> Tukiangalia swala la walimu wakuu, tumeona kwenye taarifa za hivi punde kuna zaidi ya shule elfu tatu ambazo zimeonekana kukosa walimu wakuu uh, na wengi wanajiuliza zilikuwa zinaendeshwa vipi swala la kuendesha shule ambayo ni kama kuendesha mwili bila kichwa Nina, wengi wanajiuliza kama linawezekana na kwa nini shule zinaweza kuwa kwa muda mrefu hivi bila walimu wakuu kwa maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo moyo asante sana nitaongezea yale ambayo daktari ameyazungumzia hapa mm. serikali yetu inafaa iwekeze sana katika masuala ya elimu mm. maana yake jinsi alivyoelezea ukiwa na kwa mfano karikala msa profesa mmoja huenda ametui kwa jukumu la kuwaelekeza mashule yanayopatikana katika uh, subcounty moja mm. huenda kutakuwa na shule ambazo sijui ni seme zitakuwa zimechipukiza ama like a mushrooming school so to speak mm -hmm. ambazo hazijadiandikisha na wanaitisha mambo ya maybe capitation hela vile vile mm. lakini kukiwa na close monitoring mm -hmm. ambapo serikali ina enough staff ambao wanazunguka na kuangalia shule fulani iko mm -hmm. mahali fulani tuna wameitisha hela alafu tuna disperse hela changamoto kama hizi mm -hmm. tutakuwa tumeyapunguza mm -hmm. maana hakuna vile waweza kunieleza ya kwamba shule imekuwa katika jamhuri na hili su, shule halina mwalimu mkuu na maofisa wanaosimamia hawajatambua hapo mm. kuna kwanza nimecheka kwa sababu umesema uh, umetoa mfano wa mwili wa binadamu bila kichwa <laughs> unaelewa hiyo ni kweli kabisa mm -hmm. kwa sababu kama kuna shule elfu tatu katika nchi yetu mm -hmm. na kuna ministry ya kuna idara ya elimu mm -hmm. kuna um, Uh, interior kuna watu wote ambao kuna washikadau hapo inaonyesha nini inaonyesha upungufu mkuu wa uh, ufu, kufuatilia kwa sababu hakuna vile shule inaweza ikawa kwa mwaka au kwa hata muhula mmoja bila mwalimu mkuu lakini pengine kile kilichokuwa pale kuna wale ambao wamestaafu Uh, kuna wale pengine kuna sile shule zingine ambazo zimesimamiwa na madeputy yani wadogo wa, 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 wa walimu waku na, na kadhalika lakini kwa sababu hii report ni lazima ige, igegusa pale ili serikali nayo ione ya kwapo kuna jambo mm -hmm. jambo, jambo la muhimu ni kusema hakuna mwalimu mkuu lakini sidhani hata wazazi wangechukua maba, mabango mm -hmm. na wangesema hapana hakitaki <laughs> mambo yetu yaendelee hivyo kwa hivyo tunajua wazazi wakifahamu ya kwamba hakuna mwalimu mkuu watakasirika lakini kama vile ulifokuwa umetaja pale katika mwanzo wa masugumuso haya mm. kuna walimu wao wanafanya kazi vizuri mm. lakini kwa sababu pengine hawana ule uhitimu mm. hawana shahanda inayohitajika mm. Wana, wanawekwa kwa kado si walimu waku mm. kuna wale wengi ambao wako katika sile shule wamehitimu kama walimu mm. lakini kwa sababu pengine hawana degree inayotakikana mm. uh, data ikichukuliwa inaonekana ya kwamba hapa hakuna mwalimu mkuu mm. lakini yuko. lakini yuko <laughs> kwa hivyo kile hapa tungesema mm -hmm. ni ha, hapa ningetaka kutetea walimu kiasi mm -hmm. kama mwalimu amefanya kazi ya ualimu mm -hmm. kwa saidi ya miaka ishirini mm -hmm. ukienda katika nchi zingine kama umarekani kuna ile inaitwa Uh, adult accreditation unapata degree kabisa mm. kwa sababu we utafaulu kuliko hata yule ambaye anahitimu kutoka uh, shule kikuu huyu mwalimu amesoea kabisa mm. ako na experience mm. na tunapoweka huyo mwalimu kado basi nchi hiyo inayoumia mm. kwa sababu tukiangalia na hapa walimu ambao wako umuli mchanga waniwie radhi hawezi wakariganishwa na walimu ambao walihitimu pale awali mm. wengi wao wanahitaji kuelekezwa kwa mambo mengi mm. unaenda shuleni unapata ya kwamba uh, ule ile hali ya ujana imewajaa sana mm. lakini mwalimu ambaye pengine amekaa kwa hii kasi kwa miaka mingi kama amekuwa pengine mdogo wa mwalimu mkuu angepewa hilo jukumu tu aendelee mm. yes.
Naam, asante daktari nafikiri umeibua hoja muhimu na nitakuwa nazipokeza nazi kwa moth kwa sababu pia kuna swala la ambalo limeibuka la walimu wa kuku kuonekana uh, kama kulengwa katika vile vile baadhi ya mabadiliko haya na kukiwa kuna ile hoja ya kuondoa walimu wa kuku ambao hawana degree kwenye nyadhifa zile za walimu mkuu. Na swala lolitaja daktari la walimu wadogo ambao wana degree wametoka viuoni pia ukiuliza tu walimu wanaofanya kazi kwenye umri huu wanakuambia kuna maneno pale kwenye kile chumba cha uh, staff room kwa sababu wale wanahisi ya kwa ni degree ni nini sisi ni walimu ambao tuna uzoefu mm -hmm. hili swala la walimu ambao wapo kwenye nyadhifa za uongozi lakini wanasemekana kutokuwa na vibali vya kuweza kuendesha ofisi zile unalichukulia vipi tuangalie uzoefu tuangalie makaratasi ah shukran ah <laughs> uh, nitachangia hivi mm -hmm. mzee akiketi chini yale mambo ambayo anayatazama mwana mdogo aliyezaliwa juzi hawezi kuyaona mm -hmm. huyu mwalimu mkuu anaweza kuwa amekosa vile vyeti vinavyohitajika mm -hmm. lakini ako na uzoefu na umaarufu wa utendakazi mm -hmm. ukizingatia CBC CBC huwa tunasema tunaangalia mambo manne tunaangalia ujuzi tunaangalia uh, knowledge alafu tunaangalia skill uh, no skill is the ujuzi alafu tunaangalia values na attitude mm -hmm. mtu anaweza kuwa ako na vieti amehitimu ameajiriwa lakini haelewi jinsi mambo ya kuendesha shule mm. yanaelekeza manake mm -hmm. ukiangalia katika uwanja wa ulimu, wa elimu uwezi toka tu niseme katika uh, training ama college na uje ukapokezwa jukumu la kuwa head teacher mm. utaanza kuwa mwalimu wa kawaida mm. alafu upandishwe cheo huwe HOD alafu uende senior teacher alafu uwe deputy mm. ndio ufike kwa, uh, kwa, kwa head teacher ama principal mm -hmm. sasa kulingana nami uh, na maoni yangu jinsi nilivyo mm -hmm. hii mambo ya vieti ni sawa mtu kuhitimu mm -hmm. lakini lisiwe ndio limepewa kipaumbele Kipa ya kuchagua nani ambaye anashika ushukani katika shule. Naam, na nafikiri pia kunahitajika kuwa na mazungumzo kati ya walimu hao wadogo ambao wana vieti uh, vya degree na walimu ambao wana uzoefu. Waweze pia kuwa na ile heshima kwa sababu utapata labda walimu wadogo wana wadharau wale wa, walio mm. pale kwenye afisi ambao hawana vile vieti vya degree lakini wana uzoefu na wale wenye uzoefu nao wanaisi <laughs> hao wengine hawana wanalojua isipokuwa vile vieti. Nafikiri pia hilo linahitajika kuhakikisha kwamba kutakuwa na uhiano mzuri pale da, uh, afisini mm. wanapoendeleza kuwafundisha wanafunzi Mm -hmm. Tukiangalia swala la utahini wa, wa, wa wanafunzi wa CBC. Awali tukianza mtalaa kulikuwa na hiyo hoja kwamba kutakuwa na kutahiniwa kwa wanafunzi hawa na ndio jambo ambalo ni tofauti zaidi kushinda uh, ukilinganisha na mtalaa ule wa 844. Mm -hmm. Lakini kumeibuka swala hivi karibuni kwamba serikali uh, huenda ikaleta kutahiniwa kwa wanafunzi wa mtalaa wa CBC. Mm -hmm. Kama mtaalamu unahisi tofauti hii inaletwa na nini? Ni kipi ambacho kimebadilisha hoja hii kuwepo uh, katika kuweza kutahiniwa kwa wanafunzi? Ah asante sana Bimasiwa. Ni sehemu ya kwamba hakuna utofauti na vile tulivyoanza mtaala wa CBC. Mm -hmm. Ni vile tu pengine watu wengi hawajaelewa. Mm -hmm. Jambo la kwanza nakumbuka hata mwaka uliopita tulifanya mtihani uliitwa Kipsia. Mm -hmm. Ule ambao ulihitajika kutujulisha ni wanafunzi wapi ambao wataingia katika grade ya samba mm. na pale pakawa na utata kwa sababu mwanzo mwanzo hata wana, wale wanafunzi walibidiwa kushagua shule mm. na hapa hapa tu katika KTN News mm. tukasema hiyo haikuwa haki ya watoto mm. na kwa hivyo uh, wakati wizara ya elimu ilipobadilisha na ikasema mm. kwamba kila mwanafunzi aliyekuwa katika darasa grade la sita lazima mm. ageni eda katika grade ya nafuata junior secondary hiyo tukasema ni vizuri sana mm. lakini tujiulize bona huu mtihani wa kipsia uwe la kwanza utofauti unakuja uh, mtihani wa uh, wa 844 ulikuwa wa ushidani mm. tunaona sasa ni nani amekuwa namba moja nani amekuwa namba mbili na kadhalika na ni nani atakaeenda national school mm. nani ataenda nini uh, shule gani na, na kadhalika mm. sasa kwanza tumeona kwamba shule za national au zile viwango vya mashule mm -hmm. ya, ya upili mm -hmm. ni kama fi, fi, sitakuja kuisha mm -hmm. au sitamalizwa kabisa mm -hmm. kwa sababu ya nini kwa sababu mwanafunzi anapomaliza uh, junior secondary mm -hmm. na hata afanye mtihani wa grade ya tisa mm -hmm. anapaswa kuwa automatically uh, akijua ni shule gani ambayo ataenda kulingana na uh, 
na uzito wake mm. yani tunasema pathway yake ile ambayo atakuwa ameshukua mm. yani mwana sayansi anaenda sharp education center mm. yani uh, ni mtu wa performing arts, arts mm -hmm. eh anaenda KTN uh, na, uh, na high school mm -hmm. about iko pale Mombasa road mm -hmm. na kadhalika kwa hivyo unaona mm -hmm. sasa hakuna yule mwanafunzi ambaye atapotelea lakini huu mtihani utakuwa umeonyesha hata uh, wizara ya, ya mtihani eh, Kenya National Examination Council mm -hmm. watakuwa wamejua ni yupi ambaye kabisa ameboreka kwenda katika njia hii mm. ni yupi mwingine namna hii lakini si mtihani wa kuzuia mm. si wa kushidana hata kidogo mm. lakini tuseme jambo moja pia mtihani wa ushidani uko na maana kubwa na niko na proposal moja na nilichali weka katika uh, wakati tulipokuwa tunatoa maoni ya working uh, the presidential party mm -hmm. walimu wanapofunza mambo ya CBC kuna hili jambo tunaita assessment mm. na tunali, unajua vile tunawapea alama mm. approaching expectation mm. exceeding expectation na nikaona kwa, kuna wanafunzi wanaweza wakapumzika kwa sababu wanaona sasa nikiambiwa exceeding expectation hakuna shida mm. mimi kwa maoni yangu ni tuseme we unafunza Kiswahili mm. katika hilo somo la Kiswahili ni vema ujue ni wanafunzi wapi ambao wanafanya vizuri hata mm. utakiweka kwa orodha mimi hapo sio ni kama kuna shida mm. kwa sababu wewe na yeye ambaye anafunza Kiingereza hamuko pamoja mm. ili wewe unaweza hata elezea mzazi huyu mtoto wako anaweza akawa mtangazaji maalum mm. anaweza akawa mtu wa kutuga nyimbo na kadhalika mm. kwa hivyo ningeomba walimu wetu wasiache watoto wetu wapumzike kwa sababu pia watoto ni watoto mm. na walimu wengi bimwasiwa wamefunzwa kupitia 844 na kwa hivyo wao wanajua kwamba pasipokuwa na, na, na mambo ya mashidano watu wengi wanapumzika mm, mm. e, lakini si sehemu ya tuweke mashidano kwa, kwa darasa hapana mm. ninasema katika somo fulani mm -hmm. liwe linajulikana uh, okumu uh, hadija mm. na kadhalika ndio wameongoza mm. Na, na hawa wengine kama wako na matatizo mwalimu utawasaidia yeah. vipi kweli mm -hmm. asante daktari tukiangalia swala vile vile la vyuo vikuu mm. uh, kuhimizwa kuweza kuweka mtalaa wao kuwa na mwingiliano na CBC mm. nafikiri mambo ambayo anaeleza daktari ndio tunayaona sasa watakapotoka kwenye sekondari ya ngazi ya juu labda watakuwa wanakwenda kwenye vyuo vikuu sasa mm. tofauti utakuu uko wapi katika haya mapendekezo ambayo yanatolewa sasa hivi tukianza na mwa asante sana kwa hii fursa uh, langu ni kusema hivi Ukiangalia jinsi uh, vyo vikuu katika nchi yetu huwa viko uh, usimamizi wao huwa unatengana kiasi na KICD, mm. TSC na Ministry of Education. Mm -hmm. Aswa kila chuo kikuu kinapendekezwa kutengeneza uh, ratiba yake jinsi ya kuendeleza yale masomo. Mm -hmm. Sikatai na hayo manake ni uh, ngazi ya juu ya elimu. Lakini mm -hmm. wale wahadhiri walioko pale mm -hmm. wanafaa waanze kuelewa basics za huu mtaalamu mpya mm -hmm. ndiposa wanapochangia na kuunda uh, uh, masomo ambayo wale wanafunzi watakapohitimu kutoka katika grade ya 12 mm -hmm. wanapojipanga kujiunga navyo wawe na jinsi ya kuwapokea na uh, serikali pamoja na wasimamishi wa hivi vyo vikuu wao wameweka mikakati manake ukiangalia uh, CBC katika senior secondary school ambayo ni ka, kati ya grade ya kumi hadi kumi na mbili mm. wanafunzi wata specialize katika viwango vitatu mm. kiwango cha kwanza ni kiwango cha arts and sports sciences mm. ambapo uh, masomo ambayo watafanya pale itakuwa performing art na creative art na sports yenye itabeba mambo ya gym, physical fitness. Alafu katika kitengo cha pili ni kitengo cha social sciences mm. ambayo inabeba humanities and business studies. Mm. Alafu hatimaye kitengo cha tatu ambaye ni kitengo cha STEM, STEM uh, ni acronym inayosimamia science, technology, engineering and mathematics. Uh, wale wanafunzi ambao wataingia katika huu mkondo wa STEM wata specialize katika vitengo vinne mm. ambapo ni pure sciences Uh, applied sciences uh, technical engineering alafu CTS uh, career and technical studies so vyo vikuu vinafaa wale ambao wanajua watapokea kwa CTS niseme kwa STEM mm -hmm. 
waanze kuweka mikakati, mikakati. manake mm. baada ya kuhitimu mwanafunzi atatarajiwa field ya mm yake ya kazi mm -hmm. itakuwa imejitenga pale. Yeah. So waanze kufanya mika isije ikawa kama hii ya JSS. Mm. Maraki mimi na ona kulikuwa na hitilafu. Mbona uh, kumekuwa na hitilafu? Sere, serikali ilikuwa inapanga uh, uh, shule za upili kuwapokea. Lakini kazi ikafika wakabadili ikawa katika shule za msingi. msingi. Sasa huko na. Labda tumpatie daktari yes. nafasi kwa sababu ya muda mm. aweze kupeana maoni yake ndio tuweze kutamatisha kipindi. Shukrani. Kwanza mm. shukrani sana Bimwasiwa kwa kutupa mm. hii fursa katika hiki kipindi. Na nisemeye kwamba amegusia jambo mm. na pia lilitaja pale awali. Mm. Uh, ni vema nchi au watishikadau watu wa elimu tuagazie mambo ambayo yako mbele na uh, as early as mm. sasa hivi mm. kwa sababu tunajua hawa wanafunzi wakimaliza junior secondary wanakwenda wana ya senior mm. lazima tuangalie kila kitu kiko mm. kutoka junior ma university yako namna gani mm. ili yale yaliyotupata wakati wa junior secondary yasitupate ya tena katika mm. nchi kwa sababu tuweza fanya mambo ambayo hata Mungu hataweza kutusahau tena katika nchi yetu naam na asante nafikiri mmetufungua macho hata sisi wengine mm. uh, kuweza kuelewa zaidi mambo yatakuwa yanakwenda vipi na utakuwa nafikiri pia vio vikuu vinafaa kujipanga kama mlivyotaja mm. kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo either watakuwa wana angalia masuala ya sayansi wanaangalia masuala ya arts na masuala mengine kama hayo kuwapokea wale wanafunzi ambao watakuwa wamebobea mm. kwenye hizi ngazi mbili za sekondari na sasa wapo tayari kuingia kwenye taasisi mm. za elimu ya juu asante ni sana nimekuwa nimejiunga mtazamaji na Moth uh, Preacher ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Kindergarten Experts in International na vile vile pia ni mwanachama wa WAC ambayo ni Women Education Researchers of Kenya asante sana kwa kuja Vile vile pia alikuwa nimeungana na daktari Paul Wanjohi ambaye ni mweka hazina wa uasa ambayo vile vile ni muungano wa kitaifa wa zile shule za Afrika. Asante sana kwa kuja. Na mtazamaji na sina budi kutamatishia hapo mazungumzo yangu ya leo kwenye jukwaa kwa sababu ya muda nitakuwa nampisha mwenzangu Ali Manzu ndani ya muda usio kwa mrefu aweze kukujuzi aliyoibuka na kugonga vichwa vya habari kwenye taarifa zetu za KTN leo hapo mwendo wa saa moja. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa akiridhia Maulana kesho pia ni siku. Thank you.